А я хочу поділитись до того, як ми почнемо, я дійсно хочу поділитись тим, які, яку підтримку кожен та кожна в цій країні отримує від людей, а від тих, хто зараз в тилу, від тих, хто зараз не на передовій, бо а коли ми їхали до потяга, люди, просто люди приносили їжу, приносили для дітей памперси, приносили воду, а це все заносили в вагони, це все роздавали. Тому дійсно, коли ми їхали, у мене був ну, зовсім мінімум їжі, але ми приїхали, ми були не голодні, ми були дуже смачні, ми смачно їли, бо нам приносили і е, млинці, і нам приносили якісь там булочки, і навіть гамбургери з салом, так і є. Так, це було, це було дуже чудово, це було дуже зворушливо, і е, всюди допомагають тобі, допомагають знайти просто тут, е, просто люди підходять на вулицях і питають, чи є у вас де жити, а чи потрібно вам допомогти, чи потрібно, можливо, вас поселити десь а на вокзалі люди, бо ми приїхали в комендантську годину. Тут для того, щоб ми не ночували на вокзалі, ти можеш зареєструватись, тобі пропонують ну, якесь житло і є волонтерські машини. Це люди, які мають свій бізнес, мають гарні машини, але вони допомагають і вони розвозять. Дуже, дуже, дуже добре. Люди під... ну, це, це неймовірне відчуття, коли ти розумієш, як тебе підтримують, як до тебе ставляться. А, і ми дійсно розуміємо, знаєте, як а, я завжди любила свою країну, я завжди знала, що вона єдина, вона дружня, вона, а, бо тут неймовірні люди, а зараз я відчуваю це зовсім-зовсім, ну це дійсно не, щось неймовірне, це неймовірні відчуття, Ча, це гордість за свою країну, за, за своїх людей, за, а, ну ми не перевершили. У мене вдруге таке, після того, як ми в підвалі під обстрілами ліпили вареники, а потім їх варили а, цим, як його, кип'ятильником. Wonderful. Stage, including like the train, then the the first destination of arrival. About how volunteer uh, movement is uh, very well organized, and the, then the well for me probably the key thing was that she said that she did love her uh, country and the people before that, but now she has a very different understanding of what this love actually is, and and how 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 strong and powerful it, it might be when we unite. So I, you know, one of the things, Natalia, and you know, I say this, um, is for all of us to notice what happens when we hear the words, when we've heard the words. I mean, like I notice I have um, sweet tears. I'm going to say sweet mm -hmm. tears in my eyes. I noticed, I think I saw Vera may have had some sweet tears in her eyes as well, but to just notice inside the body what it's like to hear right. about um, the compassionate journey. Yeah. Uh, Elaine каже, що оскільки ми тут зібралися для uh, власне оцих практик стійкості, про які ми вже який день говоримо, то дуже важливо, доки ми слухали Аніну історію, усім нам, учасникам і учасницям, звернути увагу на позитивні самовідчуття у тілі. Як ця історія про цю єдність, про підтримку, як вона відгукується на рівні тіла, де з'являються якісь позитивні самовідчуття і зафіксувати їх для себе. От Елейн, наприклад, з'явилися, як вона каже, такі сльози радості, ну не зовсім радості, якось тепла, напевно, ну, за, за, за те, що так відбувається. У мене особисто були мурашки. Мурашки іноді бувають не дуже позитивні, але мої мурашки були суперпозитивні. І от важливо для... Але я вірю, що ми дуже-дуже скоро повернемось додому, і я вірю, хоча так цікаво, нам пропонують, нам кажуть, залишайтесь, у нас тут добре. Ні, ми дуже скоро повернемось додому. Дуже-дуже скоро. Аня каже, що... Uh, despite being heartily invited to stay for as long as they need, she really feels like uh, going back home very soon and she hopes that all of them will be able to do that in, in the near future. Yes. Добре. Я вам дуже дякую за підтримку і за те, що це було дійсно важке рішення, але я маю подумати про свою дитину, тому таке рішення було прийнято, бо я маю її зберегти, а, на жаль, місце, в якому я живу, воно зараз ну, занадто небезпечне.
І це справді було дуже важко. Ну, добре. А, і я думаю, що ми можемо розпочинати далі нашу роботу. І а, ми продовжуємо працювати в форматі а, запитання-відповіді. У нас є дуже болючі запитання від наших учасниць і учасниць, учасників. А, і якщо ви не проти, ми можемо починати. Yeah, so Anya is saying that uh, th uh, we can start the session now and get back to the questions uh, from our participants, if if you don't mind, so that we yes, yes. go right to that. But, and she's re really grateful for everyone's support and for, for all of you uh, worrying about her. So as we get started, um, Natalia, I would like to invite everyone for our moment of silence. And maybe with the intention, um, I know my intention is going to be to, um, as I have the moment of silence, to really um, embrace the compassion and support that people are um, extending, including the Ukrainian people, to people of Ukraine right now. And to really sense in, you might want to think about sensing into that compassion. And you might even experience gratitude. And um, if that's your, um, your experience, I'm gonna invite you to really notice the sensations connected to compassion, support, and gratitude. Так, нашу щоденну сесію починаємо, як завжди, з хвилинки стишення. Це момент, коли ми можемо просто заспокоїтись, заглянути всередину себе і заглянути в, який, в якусь позитивну емоцію, в що, що додає нам сили і натхнення. І е, сьогодні Елейн пропонує, щоб це були думки про єдність українського народу, про все те, чим ділилася Аня, е, і, е, власне, вдячність за те, як, які ми є, які ми класні, які ми, як ми пропонуємо одне одному підтримку. І обов'язково, коли думатимемо про це, обов'язково відчути на рівні тіла, відгукується приємним, позитивним, теплим на рівні тіла. So I invite people to notice the sensations that are connected to their well-being as we come back to the room, the Zoom room, and then we can start with questions. Значить, ми повертаємося у нашу Zoom кімнату і Елейн запрошує нас ще раз зауважити ці самовідчуття приємні, які з'явилися у процесі виконання цієї практики. І переходимо тепер до запитань. Добре, друзі, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь запитання? Чи у нас є запитання, які ми отримували від учасників та учасниць, та наші запитання, які ми знаємо, що вони зараз хвилюють? Якщо у вас є якесь щось дуже-дуже болюче, ви хочете отримати відповідь на це запитання від наших терапевтів чи терапевток, то ви можете увімкнути мікрофон або написати його зараз в чаті. Якщо ні, то я поставила запитання з того банку, який в нас вже є. So Anya just invited everyone to, uh, if anyone has a question, to unmute themselves or to type it into the chat. Uh, otherwise, we would be getting back to the questions that we had earlier. Great. Okay. So let's see if anyone has any questions, and if not. А, так, ось я бачу, ви у нас піднімаєте руку, це на, на айфон, так, якщо у вас є запитання, вибачте, я не знаю, як звертатись, бо <laughs> як так, вас звати? Себе. 
Спасибо. Обо мне, да, я, меня зовут Нина. Спасибо большое, что Наташа мне сегодня подсказала, что есть такое, такая возможность присоединиться к вам. Это сейчас очень важно. Не могу поменять имя почему-то, но так уже как ну, есть. Может, ты просто сказать, и мы тоже да, да. этом я -то... Нина, Нина меня зовут. Mm -hmm. Вот, смотрите, я ну, просто вот пару дней сижу, вот понятно, что мы все сейчас сидим с этой адской болью, но я не могу вообще найти способ ее преодолеть. Вот я, у меня сейчас просто боль затмевает все. У меня дети, мы в эвакуации в Ужгороде из Киева приехали, вот Наташа помогала нам ехать и ночевать в Ивано-Франковске. Вот, и я просто не знаю, как... У меня есть работа, слава богу, мне... Ну, мы пытаемся продолжать работать, там какие-то по-другому выстраивать ее. Я не могу собраться даже настолько, чтобы хоть, хоть как, хоть сколько-нибудь плодотворно работать или там не показывать детям, что рыдают целыми днями. В общем, как-то что сделать, чтобы эта боль, как бы, ну, чтобы она занимала не всю меня? Um, so we have a question from Nina, uh, who is actually a friend of mine, and I invited her today to, to this session because I heard from her that she desperately needed this. And Nina's question is about um, pain. She says she has this overwhelming pain inside of her. They have uh, fled from Kyiv to the uh, probably the most western part of Ukraine uh, next to Hungarian border. And she stays there with her two kids. And she says that uh, she has this terrible pain inside her that uh, doesn't Uh, allow her to normally communicate to her children uh, to keep working like she has she has a job and she has something to do to help but she cannot because this pain just takes up pre pretty much like all of her that's that's her word so the question is how do I make this pain a little bit smaller so that I can at least start working somehow and talking to my children instead of just you know uh, hurting all the time Okay, I'm going to, um, if it's okay with her, I'd like to ask her some questions and I can maybe help with the pain. And um, and so would that be all right with her if I asked her some questions? Yeah, you can yes. do that. So, so basically, I'm going to ask her, um, when she describes the pain, is there a part of her body where the pain is located? Like, is it in her oh. belly, is it in her chest? Is it... A particular place where she's experiencing the pain. Ниночка, я все одно можу перекласти, бо нам Значить, Ілейн попросила Ніну дозволу запитати ну кілька особистих запитань, тому що Ілейн каже, що в принципі може допомогти з цим болем, але мусить дещо уточнити. І перше запитання було про те, де саме в тілі, чи чи має Ніна відчуття, де в тілі цей біль знаходиться. Ну да, я чувствую ее так поближе к сердцу, но она гораздо больше, чем мое сердце. Ну вот в левой части груди, да, и, и вокруг. Немного в голове еще, еще немного в голове, вот прям в мозгу прям. Окей. So Nina says the pain is mostly located next to her heart or around her heart, like mostly in the chest. It's like a big circle, and it also takes part of her uh, head and uh, exactly in, in somewhere in the brain, probably. Okay, so I'm going to ask her, this is the skill of shift and stay. Is there a place in her body where she feels less pain or no pain? Like it could be her legs or her feet. So let's see if she can bring her attention to that and see if that changes the pain in her heart. We'll just have to see. Tell her we're just kind of experimenting of what might help her body, and then that can help her mind. Елейн пропонує такий експеримент Ніні, вона каже спробувати зараз знайти місце в тілі, яке болить не так сильно, або можливо в якому взагалі не відчувається жодного болю, і перемістити увагу на це місце в тілі. Ця тактика чи техніка називається змістити і зафіксувати, коли ми увагу з того місця, де болить, переміщуємо туди, де почуваємось нейтрально або позитивно. Ну да, у меня это место руки и живот, низ живота. Okay. So Nina says it's her hands and her uh, like uh, belly, the, the bottom of her belly. Okay. So I'm going to really invite her to notice her belly and her hands. And even if she wants to move her hands a little bit, you know, you can invite her to do that, but to very much focus on her belly and her hands. Ніна, зараз пропоную тобі, Лейн, зосередити увагу, якщо можеш, от на животі і на руках, можна порухати навіть руками, але вся увага має бути скерована на ці органи, ну, на ці частини тіла, які ти назвала. Угу, mm хорошо. -hmm. 
Ну, пробуй и расскажи нам, поделись. Да, ну, ну, у меня сразу в руках такое как бы покалывание появилось. И, ну, на самом деле чуть меньше в груди боли, да, но не, она не уходит вся, да, но она как-то немножко распределяется. So Nina says she felt tingling in her hands right away. Yes, um, okay. Yes. Uh, and, and she, I, I smile, right? Because the tingling is a release. So we're going to invite her to notice the tingling. Very important right now if she can notice that tingling. Yeah, and she also said that her pain got just a little bit, maybe smaller, but, ah, but yes. it has to go away. To like okay, but that's okay. But um, invite her to notice the tingling because mm -hmm. that's a release sensation that resets the nervous system to release the pain that's in the heart. So to notice the tingling in any place that she feels that in the body, or even if she feels a little vibration, she might feel that as well. Це відчуття поколювання в пальцях, це дуже добре, ми про це насправді всі попередні дні навіть говорили. Те, що ти дала цю відповідь, ну, навіть для мене особисто є свідченням того, що ці практики працюють, бо ми говорили про це. Оце поколювання, це є відчуття звільнення того, що нервова система трошечки якби, дала собі чуть передишки. І дуже важливо зосередити увагу на цьому поколюванні, на, на цьому відчутті ну, інакшому. Хорошо, спасибо, попробую, постараюсь. So Nina said thank you and that she will, she will try to, to do that. Uh, okay, there's an, another important thing is that what is she noticing about the pain that she described in her heart right now? Is it the same? She said it changed a little bit. But a to, little bit smaller, yeah. yeah. So, so the, this is very important. So um, invite her to notice where she doesn't feel pain here. So it's like we're focusing on her well-being. This is the, our bodies are designed to heal. And so sensing that is very important. So can we just ask her if she'll just do a little bit more with us and to notice that? Mm -hmm. you, you mean like the part in, in the chest? Yeah, so not she, she said it was a circle. She said it was a circle. And then she yeah. said it wasn't as, as uh, you said something that it was maybe a little bit less is to notice the less. Notice how it's changed. Very important. Да, Ніна, ще дуже важливо, і, ну, і всі, хто нас слухає, дуже важливо також зауважити, наскільки той біль зменшився. Якщо він зменшується, то звернути увагу на те, і, ну, як, як він зменшується, де його стало менше. От відчути ці частини тіла, де його стало менше. Ну, у мене просто він якби потоньше стало, вона якби стала тоньше і прозрачніше, і хочеться... Вот глубоко выдохнуть снова и снова, потому что с этими выдохами оно уходит немножко. Mm -hmm. uh, so Nina said that, that this, this circle or, or this area of pain just got a bit thinner and yeah. she felt like uh, breathing out because with every breathe out she feels like it just goes away a little bit. Yes, and so that's her body releasing. So it's important to notice that it's thinner and to notice the breath coming out spontaneously. That's very important. So please have her. I'm so excited that she's able to experience that. Yes. Спасибо. Так, Елена попросила Ніну звернути увагу на те, от як на усі видихи. Дуже важливо зосередити на цьому свою увагу, бо це є все реакції тіла і нервової системи скеровані на зцілення. Перед тим Ілейн казала, я опустила це речення, я зараз пригадала, що наша нервова система задизайнена так, щоб нас зцілювати і себе зцілювати. І тому, от, коли є оці моменти звільнення в неї, через дихання, через оці поколювання, дуже важливо зауважувати це, звертати на це увагу. Хорошо, спасибо. So there's one more invitation is that does she want to, is there any kind of movement um, um, of her body or her limbs that she would like to do right now that may be comforting for her regarding this um, pain in the chest? Nina, Elaine is asking, is there any movement of the body or the end that you would like to do right now in relation to this pain in the chest, that you feel that you would like to do right now in relation to this pain in the chest? У меня так, да, у меня есть как бы, очень похолодели почему-то ступни, и хочется ими активно шевелить ступнями, <laughs> как будто тоже через них что-то выходит. So Nina said that her feet just felt colder, and she feels like moving her feet intensely. Uh, it's, it, it feels as if the, something gets released through her feet as well. Yes, 
yes, yes, yes. So notice her feet and allow that movement to happen in her feet. Ніна, звертай увагу, зосередься увагою на ступнях і ну, дозволь, собі, дозволь собі ці рухи, порухай ними так, як хочеться. Хорошо. Діляю все. And to even notice the laughter and notice how the whole, her upper body just moved a bit that we could see some change in her body, in her upper body as well. Okay. Лен каже, що навіть нам помітно, ну, видно, як ти порухалася і якісь навіть зміни у верхній частині твого тіла. Слава Богу. Я в очищеннях теж. Спасибо большое. So, Nina said, thank you, thanks God. And she feels that too, like she senses those changes too. Yes, and so then the next invitation is her to really try to sense her whole body and the changes that have happened. And also, most importantly, what is she noticing in the chest right now? Is it still thinner? Is it still changed? Has it changed more? Да, Ніна, ще запитання, от звернити перевагу на, на, на все своє тіло, наскільки ти його відчуваєш, і, і як оця твоя штука в грудях, чи стала вона ще меншою, чи не дуже? Ну, вона зараз таке відчуття, що вона як, 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 як тонка клякса така розпливається, чуть, і, ну, чуть-чуть іщезає так внутрі. Тобто менше, звісно, определенно менше. Спасибо большое. Я думаю, що вона потихонечку буде виходити з мене. Uh, so Nina said, uh, "This is, this now feels like a um, like a very thin uh, like spot of something, and she hopes that this will be leaving her body eventually." Yeah. So so uh, invite her as you know we um, swerve to the next question to keep noticing the changes and even her positive statement that she just made, right? That she's hoping that it will change because that's the meaning that comes from our prefrontal cortex. You can tell her we've been talking a lot about the brain. And if she noticed e- even that new statement that she made and what happens in her body, that she's hoping that it will continue to change, right? There's a hope in that, Natalia, that it doesn't get stuck like it's been. Nino, Elaine, no, I to be зауважувати, як воно далі зменшуватиметься, якщо зменшуватиметься. І те, що ти сказала, що ти сподіваєшся, що воно піде геть. Це також дуже добре, тому що це означає, що підключається вже префронтальна кора. Ми багато в попередній дні говорили про те, як в стресі працює тільки задня частина мозку, та яка спрямована на порятунок. Те, що підключається ця частина, це дуже круто, тому що ну, це, це означає, ну, і зауваж, що ти сама це формулюєш вже з надією. Це позитивний меседж насправді для, для тебе всієї, для, для твого організму, для Твого тіла. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Yeah, thank you, Elaine. And so the other thing that I just want to encourage everyone that may be listening um, as well is that if they're feeling a sensation of pain in their body, we are so really elegantly designed, Natalia, that you can see what we did here is we shifted to places in the body that felt better. And it was just the hands and the stomach, but then it expanded. This is like watering the well-being of our garden. And what happens then is that the sensations of distress will start to get smaller. I've, I've literally done this with thousands of people around the world. And whether we live in Ukraine or California or Nepal, we are designed the same way. And I've seen those same sensations change. So keep watering the well-being. Yes. Елейн uh, нагадує всім і, і Ніні також uh, про, ми говорили в попередні дні про цю метафору, що у нас є різні відчуття в тілі, є позитивні, і ті частини тіла, де ми почуваємося добре, є негативні, яких нам зараз погано. Дуже важливо звертати увагу, як ці негативні частини зменшуються, зауважувати це для себе. О, воно менше, менше. Тому що це ніби поливати, це як, як город, в якому ми поливаємо е, квіточки, це наше благополуччя, а не бур'яни, це наші неприємні відчуття. От що поливати, те й ростимо. Так, там, мабуть, ще щось було в е, меседжі Елейн, але я вже забула задню... Якщо ви слухали, то поможіть, якщо ні, то можливо я згадаю пізніше. А, можливо, Віра. Віра, ви е, не, почу, не чули, що Наталя казала, що казала Елена? Наталя, ви все добре сказали. Да, я, 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 кажу... я, 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 я нічого не забула. Мені теж кажеться, що все, ти перевела. Да. Дякую вам, дівчата. Е, так, дякую. 
А, Елен, якщо можна, якщо вже можемо переходити далі, у мене є з цього приводу певне запитання. Я хотіла б уточнити, чи вірно я думаю, а, чи ні. Якщо можна, я би задала запитання стосовно цієї ситуації і а, ну, од, однієї думки, яка прийшла мені, а, коли ми оце, про це говорили. Uh, so Anya is asking if uh, we are uh, ready to move on and if yes, she has a question about this situation that we just worked on. Yes, and so, yes, and I just want to add one more thing that's very important okay. for everyone. When, you know, uh, your friend did a very good job tracking her nervous system, first of all, I want her to know that, right? But secondly, you know, sometimes we don't pay attention to something like the feet moving And when the feet start to move like that, that's really important to pay attention to when they're stuck, kind of like stuck energy in the body, mm -hmm. because it's like the body finally gets to do sometimes what it can't do. And that's like, we, it's, it's connected to the flight response. And I don't want to go into great detail about that, Natalia, but just to, the most important thing is for people to pay attention to those kinds of sensations that have to do with their body restoring itself. And we can just see from what she reported that she feels mm -hmm. better. And that just took us a little bit of time. That wasn't very long, right? right. The right. feet are very important. Feet, are, especially when you're, you're stuck in places where you can't get away and you can't move. Так, Ілен, ще до, до ситуації, до Ніниної історії, хотіла додати, що дуже важливо, і Ніна, загалом, ти, ти супер класно впоралася ну, в, в цій короткій вправі, яку ми робили, з тим, як, як ти щитувала нервову систему і своє тіло, ти зробила дуже хорошу роботу. Дуже важливо, наголошую, Ілен, зауважувати, як реагують різні частини тіла, коли ми щось намагаємося зі своїм тілом зробити. Особливо оці рухи і особливо рухи, пов'язані з ногами, тому що ноги – це часто про те, ну, як ми в чомусь застряли і не можемо з чогось вийти. Це бажання порухати ногами – Ну, дуже важливо звертати на нього увагу, коли воно з'являється в тілі, важливо його побачити, щитати і дозволити порухатись, тому що це завжди сигнал про вивільнення певної енергії в тілі, яка є, вона в тілі точно десь є, просто вона замерзла через те, що ми отак от ну, напружилися через постійний стрес. Коли є оце бажання рухати чимось, це дуже добре, це про те, що е, ця енергія вивільняється і нервова система потрошки повертається в свою систему збалансованості, в свій стан зрівноваженості. Thank you, Natalia. And now to, to Anna's question. Mm -hmm. Thank you. У мене ось таке запитання. Чи передбачає а, психологія травматичного, ця травма, травма психологія або травма орієнтована психологія, чи передбачає вона а, такий підхід, як, наприклад, а, ну, а, міні поговорити з цією своєю часткою, бо це якась частина міни, яка щось для неї робить. Вона робить для неї щось корисне. А, чи передбачає травма підхід можливість поговорити з цією часткою, а, запитати себе або цю свою частку своєї особистості, що ти для мене хочеш, для, навіщо ти мені, для мене це робиш? Можливо, вона скаже, що я хочу тебе зберегти, бо коли ми говорили про ці ділянки мозку, ми говорили, мозку, ми говорили про те, що вони а, це або там а, завмри, або біжи, а, або щось інше. І спробувати з знайти в собі іншу частку, яка подякувати цій частці, сказати, я тобі дуже дякую, ти дійсно мене зберегла а, на тому етапі, коли я мала бути максимально зосереджена на виживанні, але наразі я там в Ужгороді і я наразі в безпеці, і е, знайти іншу частку, яка допоможе Ніні бути ефективною вже в більш безпечних умовах. Тобто подякувати цій, сказати, ти для мене це зробила багато, а, і пошукати іншу частку, яка скаже, а тепер ти маєш зробити ось такі, ось такі, ось такі кроки для того, щоб а, рухатись далі і бути ефективною в тих умовах, в яких ти опинилась. Чи передбачає це а, травма підхід? Окей. Okay. So the question is about um, what, uh, okay. uh, how does a trauma uh, resource approach uh, relate to the following idea? If Nina has this part inside her that uh, is really hurting and is really preventing her from being efficient and, and everything else, um, uh, would it be a good idea to talk to this part of herself, like to communicate to it? 
to yeah. ask it, why are you here? What are you trying to make me do? We did t talk about this survival uh, responses earlier and that this, this part of the brain forces us to, to act, to fly, to whatever. So maybe, okay, so what is the uh, your approaches? Um, mm -hmm. uh, oh my God, I'm liking more. No, no, I, no, I think so, I, 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 yeah, I how do you, how, no, what is your look at this? And this is not the yes. entire question. Another question, part of the question was, okay, if I talk to this and say, thank you, you helped me do what I did. I fled, I took my children. I'm in a safer place right now. How do you, or do you find uh, any other part inside your body that you, uh, that helps you be more efficient, that helps you work in conditions you are currently in? And how do you relate these two parts inside yourself? All right, that's a fabulous one more, question. One moment, uh, one moment. Really great uh, і якщо це так, як ефективно Ніна може сама з собою або будь-яка інша людина сама з собою провести цю сесію, бо ну ми не можемо, ми не завжди тут. Добре, вибачте. Yeah, and, and if these things do work, like saying goodbye to this part of her and inviting another one that will help her be more efficient where she is now, how does Nina or anybody else does this for herself? Because we might not be there for them all the time. Is it possible for a person to, to, to do all of this uh, on her own? Well, right. well you know, first of all, you know, remember we said shift and stay, that's what we just did with your friend, right? So it was just, it was following the sensations of well-being. It wasn't talking about a resource, but it was following the, the resources within her body that existed already, right? Her resource of her hands and her stomach that felt okay. That's her well-being. That's a resource. Does that make sense? Natalia? Uh-oh. Yeah, I, I, I think I don't think... I don't think I heard what you said because I had okay. some issues with, okay, with so, the internet. So I missed so, the entire part. I'm okay. sorry. So there's many answers um, to your questions and I want to take it piece by piece because her question is very important. Say that first. Комплекс нас багатьох частин складається. Елейн каже, що по частинці дасть відповідь на запитання. And so many um, interventions that many of us have learned have been what we call cognitive or thinking interventions that can help us hopefully feel better. Отже, багато вправ таких, які ми вам показуємо, і багато вправ часто, які люди використовують для покращення самопочуття, вони когнітивні більш. Тобто думки, ну, сформовані думки впливають на самопочуття. But because of um, what is happening in Ukraine right now, Many people in Ukraine are experiencing um, the after effects of their survival responses that have to do with their sensory system of their body. Отже, часто, тобто, те, що цей попередній коментар, тобто, зазвичай типові технології для праці з людьми в таких психологічних умовах, це ми працюємо з думками. Але оскільки люди в Україні зараз пережили величезний шок, величезну травму, наша мета у процесі, ну, у форматі цих таких співбесід тут, це працювати з відчуттям, and so let me give it, this is a good explanation, I think, um, is that when we're in a survival response within the body, it doesn't necessarily understand words of self-compassion because they speak different languages. It's like um, the one is speaking English and one is speaking Ukrainian and they don't understand each other's language. <laughs> І інколи, коли ми uh, вживаємо більш такі когнітивні способи або способи само, ну, розмовляти з самим собою чи там, втішати себе, інколи, тому що наше тіло зараз в такому тривожному, дуже шокованому стані, uh, наш мозок не може зареєструвати ці слова співпереживання або повністю їх зрозуміти. Ми ніби говоримо на двох різних мовах. Uh, так, може, я тобі кажу, uh, все буде добре, але я того не розумію. Інша частина мене не розуміє. 
resumé y todo. So, for example, you might say, oh, you did a good job, you got away, but your body can still feel this way, even though you're saying to your, you know, and what she's saying is true, oh my goodness, you did a great job, you got away, you got the family to a safer space, but your body can still be feeling like this on the inside. Отже, в думках, словесно, ми можемо собі намагатися сказати, так, ти, ти втікла звідти, чи ти зараз вижила, ти молодець, але в тіл, тіло ще досі перебуває в стані того шоку і тривоги, і, можливо, в думках ми намагаємося себе переконати, але тіло, як ти кажеш, досі тримає травму в собі. So if you start talking the language of sensation through some of the skills that we've shared, for example, noticing how you're sitting, you know, grounding. We've talked a lot about that or um, calling up a resource and noticing. In fact, the resource may be what she just said, getting away and bringing her family to safety, but to notice the sensations connected to the thought because we're an integrated mind-body system and we want to help the survival networks calm down within our body. Oh, okay. comment from uh, Sarah in the chat. Uh, отже, іншими словами, як Сара тільки що написала, ваше тіло ще не знає, що воно вижило. Отже, всі ці um, ну, такі засоби, які ми зараз вивчаємо, технології праці з тілом, навіть ці ж такі самі вправи приземлення. Тобто ми хочемо переконати таким чином наше тіло, що воно в стані стабільності, що воно може заспокоїтись, і таким чином, коли в тіло заспокоєне, і тоді воно буде впливати на наші думки. Це, тобто, такий процес ем, комунікації між тілом та думками. And so, and so her um, saying positive statements and saying to her body, you know, oh, you're doing a good job is not a bad thing to do at all. But if you also connect the sensory system by some of the skills, the two could work together very well, so it's integrated. Отже, з одного боку, так, це може бути корисно і допомагати, коли ми говоримо нам, ну, в думках, ми говоримо, е, втішаємо себе в думках, наприклад, або е, підбадьорюємо себе в думках. І з іншого боку, також важливо, дуже важливо е, усвідомити відчуття в тілі і відчуття е, на рівні тіла і поєднати, поєднати ці дві е, такі категорії думок та тіла. You know, and I'm going to ask the team, I have some wonderful, uh, Mike or um, Sarah, Nancy, um, or Krista, anyone in terms of your trauma experience as therapists, if you want to add to this, Mike, please. Well, the only thing I was going to add that just supports what you just said is what we talked about yesterday regarding our survival, you know, in our brain, that survival network. Наталя, do you, want, do you want me to continue, are you good? У мене дуже поганий інтернет, якщо ви можете. Окей. And I can repeat uh, if you want. Sure, yes, please do, because I wanted to make sure that I'm not taking away from Natalia. Sure, sure. So what Elaine just said is related to what we talked about yesterday as far as our brain and having our survival network versus our thinking network. Mm -hmm. І е, це пов'язане з тим, ми вчора про це говорили, теж Анічко, що е, про опис того, як наш мозок працює, і про систему виживання в нашому мозку. Тобто, і це така рука е, мозку в плані, ми вживаємо руку як е, модель мозку. Okay? Our survival network doesn't speak, uh, or doesn't, the language of sensation is what the survival network uses to communicate. І це система виживання а uh, насправді вона використовує мову тіла і мову тілесних відчуттів. І таким чином вона працює в залежності від uh, цих тілесних відчуттів. So when we try to speak compassionately to ourselves, we're using our thinking network. But like Elaine when... said, it's not using the same language that that the survival network uses. І отже, коли ми говоримо до себе е, словами співчуття чи співпереживання, ми насправді вживаємо цей більш когнітивний розумовий, розумову частину нашого мозку ось тут знаходиться. А, але вона, це не, як сказати, вони говорять різними мовами. Ця частина мозку з, моз, з частиною мозку, яка відповідає за систему виживання. Тобто, таке, е, ну так, я. Yeah. 
And so paying attention, like Elaine said, paying attention to those sensations of well-being is communicating to our survival network. It is, uh, it is soothing the barking dog, like we talked about yesterday. І коли ми вживаємо мову відчуттів, тобто ми звертаємо увагу на тілесні відчуття, ми спілкуємося саме з цією системою виживання. А Майкл, do you use a language bottom up approach or you can, sure. І інколи це називають якби мовою знизу до верху. Ми говоримо через тіло до мозку. Ми комунікуємо через цю частину системи виживання, щоб потім переконати сам мозок, що окей, ми всі нормально почуваємось. І е, таким чином, тому що ця система виживання, коли заспокоюється, вона тоді втамовує емоційну частину мозку, там, де ми говорили про це, там, де амигдала знаходиться. І Майкл вчора назвав цю емоційну частину як гавкаючий пес. Тобто, коли пас починає гавкати, Майкл, you said the dog, dog barks and the owl goes away. Yeah? Flies away, yep. yep. І вчора Майкл таку, ну, порівняння, таку метафору дав, що коли собака гавкає, пес гавкає в, о, в мозку, тоді мудра сова, ну, тобто частина мозку, яка відповідає за думки, відлітає. І ми не маємо, не маємо здатності думати навіть. So then when we come back, when we can pay attention to the sensations of well-being, we come back into our zone, then that compassionate self-talk can be very helpful as well. І ось, власне, коли через більш такий тілесний підхід, до, підхід з низу вверх, спочатку ми як втамовуємо наш, цю систему виживання, таку мозку, цю частину мозку, і тоді може наш мисль, ну, мисляча частина мозку втамуватися, теж притихнути, і тоді саме ці стратегії розмовні, технології оці говорити до себе, можливо, слова співчуття, ці співпереживання, тоді, тоді це буде дуже ефективно. So I'm just want to see if Nancy or Sarah want to add anything to this. Um, from or Natalie. <laughs> Natalie. Yeah. No, other than just that, um, I think if we think about other examples, you know, if maybe you've ever seen a kid having a temper tantrum and you say all the soothing and calming words to them and they still, mm -hmm. you know, it doesn't matter what you say, they're still living they're still laying on the supermarket floor and screaming yes вже може повернутися ненці каже що дякую вам дуже віра ненці каже що ну дуже добре цю залежність ну точніше те про що ми перед тим говорили ілюструє поведінка дитини яка там не знаю закатала істерику і лежить на на підлозі в супермаркеті можна говорити скільки завгодно словами втішати дитину але вона не буде чути тому що через слова через когнітивну функцію це не доходить so we don't not so we do say comforting words to them but if we can take if we can pay attention to their what's happening in their nervous system and help them whether it's to calm down or to feel to feel better then they're able to hear our words and take our, you know our love in and feel better and this is a similar experience mm -hmm. Тобто втішати і заспокоювати словами все одно потрібно, але також тут ключовий момент – це спробувати заспокоїти їхню нервову систему ну, через тіло, я так розумію, і тоді до дитини вона буде здатна почути ці слова, до неї дійдуть, дійдуть ці слова про, про втішання і про заспокоєння. So that's all I have to, just to, to bring it home in a different kind of way. Thank you. Thank you. Thank you, Nancy and, and Mike. Um, okay, Sarah, yes, please. Yeah. Um, just following on that, I think just to also reiterate again that the, the nervous system doesn't really have a sense of time and um, space. So we have to reorient. That's why I think, you know, even though you're in safety now, perhaps, or you're, you're in a safer place, your body doesn't recognize it. It's still going like that barking dog. And that's why help sometimes using the skills, even in the help now of like, where, you know, really 
where are you? What do you see in the room? Like reorienting or when you are speaking to a child that's having a temper tantrum, when you're so out of your zone, like Nancy said, they can't hear you even. Even when like, if you're fighting with your partner too, you can't hear anyone saying anything. So to help calm the nervous system, it might even be like, you know, the sensation of a, a, an embrace or um, having them try and focus on something in the room or your eyes or listen to the sound. What does it sound like of my voice? That kind of thing, just to follow on what you were saying, Nancy. Ну, так, Сара каже про нервову систему, про те, що в нервової системи немає відчуття простору і часу. Навіть якщо ви переїхали у безпечніше місце, і ви це знаєте, то нервова система, той пес, який гавкає, він може ще цього не розуміти і продовжувати в своєму дусі ну, нагнітати і намагатися врятувати вас. Тому дуже важливо, ну, мовно, заземлити своє тіло і свою нервову систему в цьому новому місці. Ми попередні дні говорили про практики, там, стратегії миттєвої допомоги. Це низка таких різних стратегій, які допомагають ну, тут і зараз свою нервову систему стишити. І там є такі, як розглянути, ну, розвернутися в кімнаті, наприклад, подивитися, за що чіпляється увага, за що чіпляється око. Це теж хороша практика для того, щоб просигналити нервовій системі. Ось дивись, ми тут, ми зараз в такому місці. Допомогти їй зорієнтуватися, переорієнтуватися, що вона зараз вже не там, де була раніше і де, де її винесло. І також Сара казала про те, що ну, Щось про сварки, про те, що ну, в сварках люди не чують одне одного, якраз тому, що когнітивна функція не працює, а працює оця от, ну, найпервісніша реакція мозку. Thank you, Sarah. Thank you, Natalia. Uh, I see the time, and I'm wondering, we can maybe, if we have time for one more question. Um, you want to check to see, Natalia, if anyone has another question that we can answer? I don't think I see anything in the chat, uh, but my chat is is empty because I just logged in. Yeah, well, why don't you just ask if there is yeah, another? Sure. Yeah, sure. Um, uh, Elaine, каже, що у нас ще є 10 хвилин до закінчення ефіру. Можна поставити ще якісь запитання, якщо в когось з присутніх вони є, то будь ласка. Друзі, чи є у вас запитання? Якщо є, ви можете записати і запитати. А якщо ні? Ніна, я вірно розумію, ви щось пишете в чаті, так? Ні, 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 ні. ні. Ага, це... Телефон страшно. Ага, вот. все, я зрозуміла. А, ну, на, у мене є ще одно, мабуть, глупе запитання. Якщо ви не проти, у наших друзів немає, то а, ну, стосовно ситуації з Ніною або будь-якої іншої. Можливо, воно там буде для вас, буде теж не дуже... Практичним, але ну, якщо так, то можливо ця, ця історія комусь допоможе, якщо можна. So Anya is, is, says she has a question uh, that, that kind of relates to Nina's situation, but might be useful or not for other people. Yeah. Бо, мабуть, я за, бо, мабуть, я за цю добу дуже скучила за нашими вебінарами. She says she really missed the webinars over this past 24 hours when she was missing. Uh -huh. yeah. А скажіть мені, будь ласка, чи а, можуть спрацювати в випадку, коли людина знаходиться от в такому нервовому напруженні, чи можуть спрацювати методи арт-терапії, малювати, а, ліпити, робити якихось там сніговичків з паперу або ще щось інше. Тобто, де людина робить руками це про тіло і при цьому свої емоції переносить на якийсь інший об'єкт. Uh, Anya is wondering if art therapy might be efficient in a situation when we are under constant stress and, and in this yes. very intense body, like drawing, modeling, sculpting. Absolutely. Yes, 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 yes. I think that's a very affirmative answer, Natalia. <laughs> yeah, and so one of the things... Um, when we do our workshops, we haven't done that. We can, we could actually do this in one of our little meetings as well is encouraging everyone to, to uh, have a piece of paper and it can be a pencil. It can be anything that they can draw with. Right. Mm -hmm. And when you draw a resource, something that uplifts you, something that gives you hope, for example, and as you draw it, 
to notice the sensations connected to the drawing. Go ahead. I'm sorry. I went too long, Natalia. I'm sorry. Так, Лейн каже, що це абсолютно чудовий метод, і ми можемо навіть спробувати його в якусь із наших цих щоденних зустрічей, щоб всі прийшли з аркушиками і олівцями, але не просто малювати, а намалювати свій ресурс, і малюючи цей ресурс, тобто щось, що нам додає сил, що нас стишує, зауважити, які відбуваються зміни на рівні самовідчуттів у тілі, чи які виникають самовідчуття в тілі. And I'm going to ask Krista, because she works with children, about what you've seen with RC Learning Program about working with art and the children and how that helps them. Krista, can you say a few words about that? Елейн просить Крісто. Сьогодні з нами є Крісто Тінарі, яка працює в університеті Емері над програмою соціально-меційного етичного навчання. Там є ці практики для дітей оцього малювання. І Елейн попросила Крісто поділитися з нами як результатами чи ефективністю таких практик. Yes, thank you. In the social, emotional, and ethical learning program, which um, we use for children ages five through 18, we introduce them to many of these resiliency skills. У соціально-емоційному етичному навчанні це така програма для дітей від 5 до 18 років. В Україні вона почала впроваджуватися в пілотних школах і буде впроваджуватися, маємо надію, в усіх інших. Там є такі практики, де малювання задіяно для того, щоб вибудовувати у дітях стійкість. Практика, яку використовую з дітьми в різних країнах світу, а ця програма впроваджується зараз, умовно, в кількох десятках країн уже, це є практика малювати свій ресурс або створювати ресурсний малюнок. And as they draw the resource drawing, we also um, ask them to track their sensations and to notice changes in their body that signal a sense of feeling a little bit more safe, a little bit more joy, a little bit more uh, comfort or a little bit more happiness. І поки діти малюють, у процесі малювання цього їхнього ресурсу їх запитують про те, просять точніше щитати відчуття на рівні тіла, де вони відчувають трошечки більше безпеки, трошки більше радості, ну, якоїсь втішеності чи, чи навіть щастя. And then we also give them time to um, look at their resource drawing um and to think of all the wonderful things about the resource different aspects of that resource um that bring them some feeling of a little feeling a little more happy or a little more safe і також виділяється час щоб діти мали ну час роздивитися свій малюнок пригадати якісь його ну всі позитивні аспекти цього цього ресурсу Турсу, які вони намалювали, і знову ж таки відчути в собі оці ну, сильніше відчуття радості, чи безпеки, чи, чи спокою всередині себе. Then we also invite children who want to share their resources with the class or with one another, and so we give them time to describe their resources to one another and to talk to each other um, about the, the meaning of that resource in their life. And as they do that, we again um, ask them questions around uh, sensations that they notice and um, ask them if those sensations are pleasant or neutral and just have them notice the changes in their body that take place when they focus on their resource. Після того дітей просять поділитися одне з одним, хто, хто який ресурс намалював, хто, чому намалювали саме те, що намалювали, і поділитися своїми самовідчуттями, що вони тепер відчувають, коли діляться одне з одним, коли слухають про ресурси інших, які відбулися зміни десь на рівні тіла, що, що стало почуватися, ну, де, де з'явилися більш приємні або хоча б нейтральні самовідчуття на рівні тіла. And some of our educators have created visual, you know, boards in their classroom or they ask the children to keep the drawings close by so that they can look at them. Um, if they're feeling distressed or they would like to do resourcing, they have their drawing um, close to them or perhaps, you know, everyone can look at them. And so it's been a wonderful way for them to remember all of the resources that they have and be able to use those resources as a source of strength. 
І після того навіть класні вчителі просять дітей повісити ці малюнки свої на таку ресурсну дошку в класі. Це те місце, куди можна повертатися дітям, коли вони відчувають потребу в своєму ресурсі, тобто вони можуть дивитися на той свій малюнок, і ця дошка вона стає таким нагадуванням про те, ну, що є їхнім ресурсом, що додає їм сили, і також місцем, де вони можуть цю силу почерпнути, коли мають таку потребу в класі. So if you have paper and, and crayons and you want to try this yourself wherever you are right now, whether you're at home or in a shelter or with a group of people, you might want to um, try that. And we're happy to share that activity. We could have you post it on the EdCamp um, site for anyone to access. Thank you. If you have now such a possibility, where you were at home, in the house, in the house of other people, you can, if you have a desire, створити такий малюнок, намалювати свій ресурс і е, можна попросити Edcamp повісити ці малюнки десь у себе на сайті чи на сторінці, щоб інші люди теж мали доступ до, до, до таких ресурсних малюнків. And an additional thing that also you can do, especially we know that families can be in transit right now, if you can, if it's possible to have a small little box that children can put, we call them treasure boxes, right, that they can maybe put a favorite little toy in their treasure box that they take with them. But also let's say it's kind of impossible because there's not that much space. You can have the child draw different things of the things that they love, not just one drawing, but many drawings. It might be a drawing of their favorite place of nature, their favorite sport, um, that they can actually look at the image, which can help calm the nervous system. Mm -hmm. І також в цих, в цих всіх практиках є така штука, як ем, скарбничка така умовна. І зараз, особливо, коли багатьом сім'ям доводиться переміщатися, е, діти можуть брати з собою в цю умовну скарбничку не тільки свою улюблену іграшку, а також малюнки. Малюнки можна взяти кілька, вони можуть бути різними. Це може бути малюнок, який дитина день на день намалювала своє улюблене місце відпочинку або свій улюблений вид спорту. І всі вони можуть бути ресурсом для дитини. Тобто їх можна дістати в будь-який момент, дитина на це дивиться, і це, це теж для неї є ресурсом. I'm also been amazed by children's creativity with Legos. If you have Legos available to you and you ask them, well, what kinds of things, you know, make them happy, they will create amazing things with Legos if you have them available. Лего також чудово допомагає у створенні ресурсів. Якщо зараз є доступ до Лего, то можна також просити дитину щось скласти з кубиків, щось, що теж приносить їй задоволення чи радість. І діти складають абсолютно дивовижні речі, каже Ілейн, і ці речі, ці, ці штучки потім їм слугують таким теж хорошим ресурсом. Thank you, Natalia, and thank Anna for the question. And I also see that Wendy had her hand up. So, Wendy, you wanted to add something. Sure, I know we're running late on time, so I just wanted to add one quick comment. We were talking before about the language of the thinking brain not speaking the same language of sensation that the survival brain speaks. Так, Венді, ще хочу прокоментувати про те, що мозок, ну, цей мислячий мозок говорить не тою самою мовою, що мозок, який скерований на те, щоб ми вижили. And I feel like the one of the reasons that artwork works is that it does speak the language that the survival brain speaks. So it kind of goes around and talks through a back door to the survival yes. brain where the thinking brain cannot. Yes. Is that correct, Elaine? Yes. І малюнки, каже Венді, це власне оця дорога в обхід. Це можливість достукатися до того мозку виживання, до того первісного мозку. Ну, без мови когнітивної, тобто так піти в обхід, як вона каже, в задні двері постукати і до нього таке достукатись. Um, we have a, a question in the chat, uh, whether this drawing has to be my resource or my resources. It can be any of those things. It can be one resources, it can be lots of resources. Like so, on the same drawing. Yes, on the same drawing. You can draw it all on the same page if you want, yes. Uh, так, uh, Оксана писала запитання про те, чи це мій ресурс, чи мої ресурси. Можуть бути, um, може бути багато ресурсів на одному малюнку, скільки там поміститься, це, ну, вони, я так розумію, не конфліктують одні з одним. Okay. Anything else? All right. Well, oh my goodness, and the time is up. So I just want to thank everyone for being here. And we would love to end with just a moment, again, of silence, 
perhaps remembering a resource or or maybe there's something that happened today that um, you want to um, bring attention to. So I'm just going to be quiet for just a moment so that we can have this time together in silence before we before we end. І зараз Ілейн пропонує завершити так, як і починаємо, цією хвилинкою стишення, щоб кожен і кожна подумали про щось, можливо, хороше, що сьогодні сталося. Це чи ну, щось, який свій ресурс можна собі згадати і про нього подумати. Таку хвилинку проведемо в тиші. Take a moment more just to notice the sensations. І ще трошечки затримаємося, щоб зауважити свої відчуття на рівні тіла, коли ми думали про свої ресурси. And I also want to thank Nina for letting us show how it might help her and hopefully this can help others. Thank her for that. Я особливо подяка Ніні за те, що допомогла нам сьогодні показала, як насправді ці тактики, практики можуть допомагати не тільки їй, а, напевно, іншим людям. Спасибо. Thank you. So until tomorrow, we'll see you tomorrow um, at the same time. Отже, до завтра. Побачимося всі завтра о, в той же час, 5.30 за Києвом, 17.30. Дякую всім. Дякую дуже, і я знову хочу подякувати нашим друзям і поділитися однією думкою, яка у мене була під час нашої сьогоднішньої зустрічі. Anna says thank you, and she just wants to share one last thought uh, with everyone that she had during her journey today. В Україні 1 вересня, коли починається навчальний рік, перший урок завжди, завжди в кожному класі – це урок миру. Діти говорять про мир, діти говорять про важливість а, бути а, в мирі, а, можливість жити у вільному світі, і це проходить по всій країні одночасно, в кожній школі, в кожному класі, і кожна дитина відвідує цей урок. А, і мені здається, було б дуже добре, якби коли дуже скоро Україна повернеться до миру, і наші діти повернуться в школи, перший урок зробити уроком ресурсів, коли діти зможуть а, за допомогою цих практик знайти у себе свій ресурс, а можливо його намалювати, можливо розмістити його десь на дошках і зробити, дати їм поштовх для того, щоб вони після цього жахіття, після цього стресу почали жити далі, рухатись далі, орієнтуючись на ті ресурси, які вони зможуть напрацювати завдяки тому, що ви нас навчили, завдяки цим практикам. Така думка у мене була. So Anya was saying that on September 1st every year the school starts um, every school starts their a year with a peace lesson where children talk about peace and how important it is for everyone. And uh, she also said that uh, when we get back to to our normal life, to well, it's it's going to be different, but still, when we get back to schools and studying and all these things, when the war ends and hopefully it will be really soon, yeah, she suggested having a um, resource lesson in all schools and help yeah. children find their resources within them so that yeah. they could have this uh, this this uh, foundation to to move on from to to move on in in this newly peaceful lives and that would be um, using all those strategies that you taught us and that you offered us that would be a that's that's another of Anya, Anya's dreams and since I've I've known her I I hope all of her dreams come true because they are so beautiful and so so nice for all of us 
So can you thank Anna for such beautiful wisdom that she's sharing with not just here, the, those of us that are live, but we know that many people will listen after. Thank her for her wisdom. Аня, Елен, дякую тобі за твою мудрість, яку не тільки ми тут слухаємо на, на цих сесіях, а й всі ті, хто дивляться їх у записах потім. Дякую тобі дуже. Я від себе можу додати, що ти щодня е, такий, такий вогник і таке світло в цих наших сесіях. В тебе такі прекрасні мрії для України, для українців. Я дуже хочу, щоб вони всі збувались. Я не вмію так прекрасно мріяти, як ти, тому дякую, що ти робиш цю роботу за нас усіх. Наталія, Uh, Natalia and I worked together in January at a conference for EdCamp. And uh, you might remember, Natalia, we talked about Richard Davidson's uh, networks, brain networks. And there actually is a resilience network in our brain that we all have all over the world that helps us go from adversity to well-being. And Anna's words are exactly that. І Елейн пригадує, що в грудні, вона сказала в січні, але то було в грудні, ми працювали разом на конференції EdCamp, великий такий, і Елейн нам тоді розказувала про контури в мозку або мережі в мозку Річарда Девідсона, які він відкрив, і одна з них, їх здається чотири, в кожному і в кожній з нас є цей контур стійкості, який допомагає нам пережити е, негатив, е, пережити е, ці дуже складні випробування, через які ми проходимо, і вивести нас до стійкості, до благополуччя. І, Аня, твої мрії і те, чим ти ділишся, це, власне, є е, чудовий приклад того, як цей контур працює. Thank you so much. Thank you. Дякую дуже. Ми всіх дуже-дуже любимо. Ми завжди з вами. А, і запрошуємо всіх завтра доєднатися до нашого вебінару о 17.30. Якщо є запитання, послухати їх а, або задати їх і отримати відповідь, або послухати а, відповіді на запитання, бо дуже багато того, що ми проговорюємо, воно стосується зараз всіх нас. А, і мені здається, ці сесії можуть бути корисні як для окремої людини, так і для всієї спільноти. Дякую дуже. Дякую. До завтра. So see you all tomorrow. Thank you so much. All right. Thank you. Bye-bye.